এত অল্প খাদ্য ভাণ্ডার নিয়ে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব নয় ইসমুত তুমি একজন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তোমার উচিত ছিল আরো কর্মতৎপর হওয়া উত্তম পন্থা হলো সবসময় আয়কর বৃদ্ধি করা ও জনগণের কাছ থেকে অধিক রাজস্ব আদায় করা না এই পদ্ধতিতে অভাবী লোকদের আরো অভাবী করে তুলবে যদি কেউ অগ্রিম আয়কর প্রদান করতে না পারে তাহলে কি হবে ধারণা করছে ভরণ পোষণ ও খরচের জন্য আরো উত্তম পথ খোলা রয়েছে দরুদ আলী জনাব ইউজার সিফ খোদাবন্দের দরুদ তোমার উপরে কি হয়েছে ইরানুস খোদাবন্দের দরুদ তোমাদের উপরে দরুদ তোমার উপরে ইরানুস আলী জনাব হরিনব গতকাল অজ্ঞা মহরের ইবাদত খানায় গিয়েছিল জানি না তাদের মধ্যে কি কথা হয় আমি হরেন হোপকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নই সে কুদরতের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু আমেন হোতেবের বিশ্বাসের খেয়ানতকারী নয় মনে হয় না এত সহজে নিজেকে বিক্রি করবে আজ অজ্ঞা মহর বানুতি দিদারে এসেছিল নিশ্চয় তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তুমি নিজে তাদেরকে দেখেছ না বানুতির খাদে মামাকে খবর দিয়েছে আর অজ্ঞা মহর চলে যাওয়ার পর বানুতি আমেন হোতেবের কাছে গিয়েছে সন্দেহ নেই যে অজ্ঞা মোহর তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই গিয়েছে সবকিছুই সম্ভব তবে এই বিষয় নিয়ে চিন্তিত হবার মতো এমন কিছুই ঘটেনি আমার আপু পিসের কথা মনে আছে হুম। ওটা খাদেমদেরই ষড়যন্ত্র ছিল জানি আমুনের ইবাদতখানার খাদেমগণ নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে যে কোনো কাজ করতে তার দ্বিধা করবে না কিন্তু আমার খোদা মহাপরাক্রমশালী এবং আমি নিজেকে তার উপর সোপর্দ করেছি যেহেতু আমরা কাজ করছি সেহেতু আমুনের ইবাদতখানার খাদেমগণ নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখতে পাচ্ছে অবশ্যই নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সজাগ থাকবেন তবে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই লড়াইয়ে আমি এবং আমার খোদাই বিজয়ী হবে অলি জনব বাদশাহ চতুর্থ আমেন হোতেব আপনাকে তলব করেছেন ঠিক আছে তুমি যাও আমি এক্ষুনি আসছি যদিও বানুতি আমাকে গালমন্দ ও মিথ্যাচার করেছে কিন্তু তারপরও বলবো চিন্তার কারণ নেই আজ নিরিফার কোপ্তার সাথে দেখা হয়েছিল সে কিন্তু পুরনো শত্রুতা বলেনি আলী জনাব ইউজারশিপ সম্পর্কে কিছু বলেছে হ্যাঁ সে বলেছে সে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে আমি তো জানি নিনিফার কোপ্তা বিপজ্জনক লোক তারপরও বলছি এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই আসছি আলী জনাব ইউজার্সি প্রবেশের অনুমতি চাইছে দরুদ মহামানো বাদশা দরুদ বানু দরুদ হাকিম ইউজার সিফ খোশ আমদেদ ইউজার সিফ কাজে এতটাই মশগুল হয়েছ যে আমাকেই ভুলে গেছো আমার আজিফা আঞ্জাম দিতে মাসগুল ছিলাম দুধ বলল আপনি তলব করেছেন খেদমতে হাজির হলাম সর্বশেষ যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম সেগুলো এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি মহামানো বাদশা আমাদের তথ্য সংগ্রহ এখনো পরিপূর্ণ হয়নি এখন পদক্ষেপে ফায়দা হবে না আগে জানা উচিত মিশরের জনসংখ্যা কত নারী এবং পুরুষের সংখ্যা কত বড় এবং ছোট মিলিয়ে কতজন এবং এই সংখ্যা শহরে কেমন কতজন শহরে বাস করে আর কতজন গ্রামে বাস করে কতজন কৃষি কাজ করে কি পরিমাণ জমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং সেটা কোন অঞ্চলের এগুলো জানার পরে পরিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারব চাষাবাদযোগ্য জমিগুলো নীলনদের আশেপাশেই রয়েছে এটা পরিমাপ করা খুব বেশি মুশকিল নয় আসলে যে জমিগুলোর পাশে জলধারা রয়েছে তার সবগুলি চাষাবাদযোগ্য এই নিয়মতে সাত বছর শুধু নীল নদী পানিপূর্ণ থাকবে না মহান খোদাবন্দের ইচ্ছায় বৃষ্টি পুরো মিশর দেশের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে তোমার একত্ববাদী খোদা কি আমাদের জন্য কাজ করবে মিশরের জন্য কি সাত বছর বৃষ্টি ঝরাবে এতে করে সমগ্র মিশর চাষাবাদের উপযোগী হয়ে উঠবে আমাদের উচিত সমস্ত কৃষককে বলা যতটুকু সম্ভব গমের চাষাবাদ করতে আমরা তাদের চাহিদার অতিরিক্ত অংশ উপযুক্ত মূল্য দিয়ে মিশরের হুকুমতের জন্য ক্রয় করব 
গম কেনার এ সকল পুঁজি কোথা থেকে সংগ্রহ করব প্রথমত কর আরোপের অব্যাহতি থেকে এবং দ্বিতীয়ত জমির মূল্যে গম ক্রয়ের মাধ্যম হতে যে যতটুকু গম মিশরে হুকুমতে জমা রাখবে সে ঠিক ততটুকু জমি পাবে এবং সেখানে কাজ করবে এই জমিগুলো ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং মিশরের বাদশাদের ক্ষমতার জিম্মেদার হয়েছে ওগুলো দান করে দেওয়া কি ঠিক হবে তাদেরকে জমি হস্তান্তর করলে আমাদের হুকুমত দুর্বল হয়ে যাবে আপনার কিন্তু উচিত আমুনের ইবাদতখানার সকল ধন সম্পদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা তিন হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ এখনো কেউ আমুনের ধন সম্পদ খাদেমদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি আমরা কারো কাছ থেকে জোর করে কোনো কিছু গ্রহণ করব না তারা নিজেরা হস্তান্তর করবে আমি এখনো আমার জবাব পেলাম না জমিগুলো দান করার ফলে আমাদের হুকুমত দুর্বল হয়ে পড়বে না এটা অত্যন্ত সহজ আমরা কাউকে বিনামূল্যে গম দেব না হোক সে খাদেম হোক সে ধনী লোক বিনিময় হয় মুদ্রা নতুবা স্বর্ণালঙ্কার অথবা অন্য কোন সম্পদ লিখে দেবে এভাবে ক্রমান্বয়ে যা আমরা নিজেদের কৃষককে দান করব সেটা আবার আমাদের মালিকানাতে ফিরে আসবে যদি ধনী ব্যক্তিরা ও খাদেমগণ নিজেদের গম গুদাম জাত করে তাহলে তো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গম জমা পড়বে না আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে মিশরের হুকুমত ছাড়া কেউ গম গুদাম জাতকরণের দুঃসাহস দেখাতে পারবে না আচ্ছা ভরণ পোষণ যোগানোর জন্য কি অন্য পন্থার দরকার নেই কেন নেই আছে আপনি অনুমতি দিলে প্রথম ফুরসাতেই আমি জনগণের কাছ থেকে সাহায্য পেতে চাই আপনি কি নিশ্চিত যে জনগণের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সহযোগিতা করবে আমি আশাবাদী ওরা আমাকে সাহায্য করবে একটা খবর পেয়েছি ইবাদতখানার সর্বশ্রেষ্ঠ খোয়াব ব্যাখ্যাকারীর মরাদেহ নীলনথ থেকে উদ্ধার হয়েছে তার মানে ডুবে মারা গেছে না আমার ধারণা তাকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে তার মানে খাদেমগণ তাকে হত্যা করেছে আলী জনাব আমার ধারণা হচ্ছে যে ইউজার্সিফের খোয়াবের ব্যাখ্যা অনুমোদন করার কারণেই খাদেমরা তাকে শাস্তি দিয়েছে আমার তা মনে হয় না তবে হত্যাকারী কে সেটা আমি অনুমান করতে পারছি খাদেমরা নয় তাকে হত্যা করতে লোক ভাড়া করা হয়েছে তাদের স্বেচ্ছাচারিত পাপাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে একটু ভাবা উচিত জনগণ একজন কাফেরের খেলনা বস্তুতে পরিণত হয়েছে একজন বাদশা তার খোয়াবের অন্বেষণ করতে গিয়ে সাধারণ জনগণের উপর কি দুঃস্বপ্নই না ডেকে আনছেন মিশরের জনগণের মহান খোদার নামে এবং সেই খোদার নামে যিনি মিশর ও মিশরের জনগণকে সৃষ্টি করেছেন তার স্মরণে শুরু করছি আপনাদের নিকটে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ কেননা আপনারা আমার দাওয়াত কবুল করে আজ এই মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদেরকে আজ আমার এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের নিকট হতে সাহায্য চাওয়া আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের উপায় অন্বেষণ করা প্রকৃতপক্ষে যদি সত্যি আপনাদের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করা সম্ভব নয় আমি আপনাদেরকে সকল সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই কারণে যেন আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এতে সন্দেহ নেই যে আমরা অবশ্যই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গম গুদাম জাত করব কিন্তু আমি আপনাদের কাছে চাইছি আপনাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম আপনারা বিনা মূল্যে মিশরের হুকুমতের কাছে জমা রাখবেন রাজি আছেন আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা চালাকি কেন আমাদের কষ্টের ফসল রাষ্ট্রের কোষাগারে দেব শুনে রাখো আমি আমার এক মুঠো গমও কাউকে দেব না তুমি যদি বিনা মূল্যে কাউকে গম দিতে তুমিও আমাদের মতোই গরিব হয়ে যেতে সম্পদশালী থাকতে না
আমি জানি রাষ্ট্রের উচিত গম দেবনের বিনিময় ক্রয় করা কিন্তু এই বিশাল পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রের নেই রাষ্ট্রে রয়েছে বিশাল জমি তাই আমরা জমি বিনিময়ের মাধ্যমে আপনাদের কাছ থেকে গম ক্রয় করব আজ আমি এসেছি আপনাদের সাথে পরামর্শ করতে গুদাম ঘরগুলো কিভাবে বানাবো শ্রমিক কিংবা মজুর কারিগর কিংবা দায়িত্ব পালনকারী অথবা প্রতিনিধিকারী তাদের বেতন ভাতা আমরা কোথা থেকে জোগাড় করব। আর যে সকল কৃষক নিজেদের জমিতে ফসল করবেন তাদের কাছ থেকে কোন হারে গম ক্রয় করব। আচ্ছা তুমি বলো এর আগে কোন হুকুমতি সঞ্চয় ও জমা করে মিশরের হুকুমত কোনোদিন এ কথা ভেবে দেখেনি কিন্তু সামনে যেহেতু একটি বড় বিপর্যয় আসছে তাই সেই বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই আপনারা কি এতে রাজি আছেন যে এই মৃত্যু অভাব থেকে নিজেদেরকে নাজাত দিয়ে একে অপরের সাথে কাজ করতে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে নিজেদের নাজাতের জন্য তালাশের দরকার আমরা তো সহযোগিতা করতে চাই কিন্তু কিভাবে করব আমি আপনাদেরকে সেই রাস্তা বলে দেব আমি প্রথমে যে বিষয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কর মিশরের অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায় প্রতি বছর তাদের নিজেদের আয়ের একটি অংশ আয়কর হিসেবে মিশরের হুকুমতকে দিতে বাধ্য থাকেন আমরা তাদের আয়কর কিছুটা মৌকুফ করব যারা তাদের আয়কর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রদান করবেন এবং যারা বিগত চার বছরের আয়কর প্রদান করবেন তাদেরকে দুই বছরের আয়কর মৌকুফ করে দেওয়া হবে এবং কেউ যদি আগামী সাত বছরের কর অগ্রিম প্রদান করেন তবে পরবর্তী চোদ্দ বছরের কর তার মৌকুফ হয়ে যাবে আরে এটা তো খুবই ভালো প্রস্তাব আমরা সাত বছর পূর্বেই আমাদের সব আয়কর দিয়ে দেব এটি তো আমাদের জন্য লাভজনক সাত বছর আয়কর দিতে হবে না হুকুমতের জন্য লাভজনক এবং এটা দ্বারা মুশকিল আসন হবে আরেকটি পন্থা অবশ্য রয়েছে ফেরাউন বা পূর্ববর্তী রাষ্ট্রনায়কদের পন্থা অবলম্বন করা আর সেটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে হামলা এবং সেখান থেকে লুণ্ঠনের মাধ্যমে গম ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা তবে সে ক্ষেত্রে আপনাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে তার মানে কি দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই আমরা কি নিজেদের যুদ্ধে জড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলব খুবই ভালো কথা আপনারা শান্ত হন আমিও আপনাদের মতো যুদ্ধে জড়াতে চাই না তাই যদি যুদ্ধে জড়াতে না চান তবে আপনাদের অবশ্যই উচিত হবে গম ক্রয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আপনাদের অবশ্যই উচিত আয়ের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রকে দেয়া যদি এক পঞ্চমাংশ প্রদান করে যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচা যায় তবে আমরা এতে অবশ্যই রাজি আছি যুদ্ধ সবসময় মানুষের রক্তের বিনিময়ে রাজ্যের কোষাগার পূর্ণ করে আমরা এই যুদ্ধ দেখতে দেখতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ইউজারসিফ বাদশর জমিগুলো যদি কৃষকদের নামে বন্টন করে দেয় তাহলে সেটাই হবে ইবাদতখানার বিজয়ের প্রথম ধাপ আর আমাদের প্রথম সুযোগ কিন্তু যে বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না সেটা হচ্ছে গম গুদাম জাত করা আমরা সাধারণত যে পরিমাণ গম সংগ্রহ করি তার চাইতেও বেশি সংগ্রহ করতে হবে খুব দ্রুতই দেখতে পাবে যার কাছে অতিরিক্ত গমের ভাণ্ডার থাকবে মিশরের ভাগ্য তার হাতে লেখা থাকবে তার মানে কি প্রধান খাদেম ইউজারশিপের গম সম্পর্কিত দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করছেন হ্যাঁ দুইটি দলিলের কারণে বিশ্বাস করছি প্রথমত খোয়াবের ব্যাখ্যা ইউজারশিপ ছাড়া অন্য কেউ নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে পারেনি দ্বিতীয়ত বিবেকবান মানুষ সতর্ক থাকে আমরা আগামীকাল থেকে নিজেদের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়োগ করব গম ক্রয় করার জন্য কাজটা খুব গোপনীয়ভাবে করতে হবে যদি ইবাদতখানার গুদাম গমে ভরে ফেলা না হয় 
তাহলে ভবিষ্যতে কিভাবে ইবাদতখানার স্বাধীনতা হেফাজত করব এবং কিভাবে ইউজার সিফের সঙ্গে লড়াই করব ইবাদতখানার যদি নিজেদের রুটি না থাকে তবে নিঃসন্দেহে ইউজার সিফের সামনে আমাদের মাথা অবনত করে থাকতে হবে তুমি থাকো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটি লোক খুঁজে বের করতে হবে আমার জন্য একটি কাজ আঞ্জাম দিতে হবে আদেশের ধার্য এবং আপনার মর্যাদার মূল্য বুঝিনি কিন্তু আপনি সব সময় মহান ছিলেন এখন এই জীবনের শেষ মুহূর্তে আমাকে ক্ষমা করুন আমি অনেক অন্যায় করেছি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন তুমি আর আমি আমরা দুজনেই ইউজার সিফের উপর জুলুম করেছি আফসোস যদি ইউজার সিফ এখানে থাক যদি খোদার উপর এখন বুঝতে পারছি অনেক দেরি হয়ে গেছে জনাব পুতিফারে রাজমহলের নিরাপত্তা সেনাপতি জনাব রুদামুন প্রবেশের অনুমতি চাইছে
আলী জনাব একটা দুঃসংবাদ রয়েছে মিশরের প্রধান সিপাহ সালার আজিজে মিশর জনাব পুতিফার এই অবিনশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছেন এবং পশ্চিমের পৃথিবীতে যাত্রা করেছেন পুতিফার একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন তিনি মিশরের বাদশার খেদমতে অসংখ্য সময় ব্যয় করেছেন তার ত্যাগ কুদ্রত ও উৎসর্গের কাছে মিশর সব সময় ঋণী আমাদের পক্ষ থেকে তার খানদান ও রাজমহলের সকলের প্রতি সমবেদনা রইল আমরা তার পশ্চিমের দুনিয়ায় যাত্রা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব মিশরের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি অনুযায়ী তোমার উচিত পুতিফারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে আমার সিদ্ধান্ত জানাব আমার দৃষ্টিতে হোরেন হোপ পুতিফারের স্থানে সর্বাধিক উপযুক্ত হবে তার জন্য যথোপযুক্ত জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখেছি আজি যে মিশর পদ থেকে নিচু পদে তাকে মানায় না আমার পালকি প্রস্তুত করতে বলো অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায় যাব দশ থলে তার মানে দশ হাজার দেবন এটা কিন্তু কম সম্পদ নয় হ্যাঁ কম নয় তবে ইউজার সিফের জন্য আমি আরো অন্তত দশ গুণ বেশি চাই এর চাইতে কম হলে অন্য কাউকে দিয়ে করান আমাকে দিয়ে সম্ভব নয় আলী জনাব আলী জনাব আলী জনাব অজ্ঞা মোহরের জন্য একটা ভালো খবর এনেছি পুতিফার মারা গেছে ঘন্টা খানিক পূর্বে আর ঘন্টা খানিক পরেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান আপাতত একটু থামো পূর্ব থেকে আমি হত্যার বিরোধী ছিলাম কিন্তু এখন আর পথ নেই হত্যাই হচ্ছে সর্বশেষ পদক্ষেপ আজ পুতিফারের অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায় আমেন হতে অবশ্যই তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবে এবং যদি ইউজার সিফ ব্যতীত অন্য কেউ হয় তবে সেটা ইউজার সিফের জন্য অপমানজনক হবে এবং যদি ইউজার সিফ তার স্থানে নির্বাচিত হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ় চেতনার পদক্ষেপ এখনো বাকি আছে ইউজার সিফকে অবশ্যই খতম করা উচিত বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত এই কাজ করা যাবে না হে খোদার নবী বাইরের দুনিয়ার খবর রাখেন আলিজনা পুতিফার দুনিয়া ত্যাগ করে পশ্চিমের জগতে চলে গেছেন হ্যাঁ পুতিফার মারা গেছেন আজ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তার অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন খোদাবন্ত পুতিফারের উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং ভুলগুলো ক্ষমা করে দিক তিনি একজন ভালো লোক ছিলেন আমি সত্যি তার কাছে ঋণী তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন
বীর ও সাহসী সেনাপতি বিভিন্ন যুদ্ধে সে প্রতিভারের ডান হাত ছিল পরাজয় কি সে তা জানে না সে তার বীরত্ব দিয়ে অনেক যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে আমেন হতে বের উচিত প্রতিফারের জায়গায় হোরেন হোপকে নির্বাচিত করা জনাব হোরেন হোপ প্রতিফারের উত্তরসূরি হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট হবে কিন্তু আমি তার নির্বাচিত হওয়া নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছি জনাব আমেন হোতেবের পছন্দের তালিকায় তো ইউজারশিপ রয়েছে প্রতিফার অত্যন্ত মেধাবী চৌকোষ সেনাপতি এবং পরামর্শ দানকারী ছিলেন আমি তার বিগত চল্লিশ বছরে খেদমতের কথা স্মরণ করছি তিনি ছিলেন আজি যে মিশর মিশরের অর্থমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন আমার পিতা তৃতীয় আমেন হতে এবং মিশর দেশের জন্য তার অতুলনীয় খেদমত ভুলে যাবার মতো নয় আমি তার পরবর্তী জাহানের চিরন্তন শান্তি ও চিরজীবী জিন্দেগি কামনা করছি এবং যেহেতু জিন্দেগির শেষ দিন পর্যন্ত তার সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি তাই আমি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত খোদাগনের ইচ্ছায় ধরে রাখো আজকে ইউজারশিফের পরাজয়ই হবে হোরেন হোপ তার উপস্থিতি দাঁড়াই ইউজারশিফের সকল কর্মকাণ্ড ন্যস্ত করে দেবে মিশরের প্রাচীন রীতিনীতি অনুযায়ী পুতিফারের অন্তষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে আমি অবশ্যই তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করব এই ক্ষেত্রে আমি উপযুক্ত ভাবছি ইউজার শিফকে সে দীর্ঘদিন প্রতিফারের বন্ধু এবং মিশরের মানুষজনের কাছে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত আমি আজ থেকে ইউজার শিফকে প্রতিফারের জায়গায় নিযুক্ত করলাম এবং তাকে আজই যে মিশর খেতাবে ভূষিত করছি এবং হোরেন হোপের অসামান্য বীরত্ব এবং সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ লস্কর বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ করছি আশা করছি দুইজনই 
তাদের দুইজনের কাজ সচারুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশরকে গৌরবের শীর্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন ইউজারশিপ একজন ভিন দেশি কিন্তু হরেন হোপ এই মাটিরই সন্তান তার মানে হরেন হোপকে এখন থেকে ইউজারশিপের আদেশ আমল করে চলতে হবে এই সিদ্ধান্ত বিবেক সম্পন্ন নয় এরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এখানে এসেছেন জনাব পুতিফারের অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই চলুন যাওয়া যাক এই ভাও খাওয়া লোকগুলোর কাজই এই চলো রওনা হও আমরা প্রথমে যা চেয়েছিলাম নীলিফার কোপ তাকে খবর দাও জনাব হরেন হোপ এটা ইনসাফ হয়নি জনাব পুতিফারের উত্তরসূরি হবার যোগ্যতা শুধু আপনারই রয়েছে সম্ভবত আপনার কথা সত্যি হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমি একজন সামরিক বাহিনীর লোক কৃষি ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত আমেন হতে আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গাটাই ঠিক কি বলছেন আপনি আপনি তো মিশরের লস্কর বাহিনীর প্রধান আপনার অভিজ্ঞতা অনেকের চাইতেই বেশি আপনারা ভালো থাকবেন তারই এই পদের যোগ্যতা ছিল প্রতিভার মহৎ হৃদয়ের মানুষ ছিলেন খোদাতালা রহমত বর্ষিত হোক তার উপর কিন্তু আপনি তো তার কারণে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তারপরও আমি তাকে সম্মান করি এবং তার উপর আমার কোনো বিদ্বেষ নেই হায় আফসোস যদি তাকে আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম খলিলের দিনের দিকে দাওয়াত করতাম খোদাবন তাকে ক্ষমা করুক এবং নিজের বন্ধুর ন্যায় রহমত ও দয়ার চাদরে ঢেকে রাখুক চলো রওনা করো
কান্নার ব্যথা তো হৃদয়ের কি ফায়দা যখন পুতিফারের প্রতি চিন্তা করা দরকার ছিল তখন করেননি যখন তাকে ভালোবাসা উচিত ছিল তখন বাসেননি কেউ মৃত্যু থেকে পালাতে পারে না যদিও আমি তার মৃত্যুতে শোকা হতো কিন্তু এর থেকেও বেশি ব্যথিত কারণ আমি তাকে যে কষ্ট দিয়েছি সেটা আমাকে পোড়াচ্ছে আমি আমার নাফসের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে পুতিফারকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলেছি আমি জানি এগুলো সব কিছুর মূলে রয়েছে ইউজার সেফ আপনাকে কতবার সতর্ক করেছিলাম কতবার বলেছি নিজের নফসকে সংযত করুন কিন্তু আপনি আমার কথা শোনেন না ইউজার সিফের কোনো রকম কোনো দোষ নেই আমি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলাম আমি গুণাগার পুতিফারের সাথে যেমন বদ আচরণ করেছিলাম ইউজার সিফের সাথেও ইউজার সিফ একজন ভিন দেশে আমাদের ভাগ্যলিপির উপরে তার আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়া ঠিক হবে না সে মিশরে বড় হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে মিশরের জনগণের প্রতি সে সহানুভূতিশীল এবং রাজ্য পরিচালনায় তার দক্ষতা রয়েছে কেন হোরেন হোপকে পুতিফার স্থানে নিয়োগ দিলে না তুমি বানু হোরেন হোপ সামরিক বাহিনী প্রধান কৃষি ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়ে তার কোনো দক্ষতা নেই বরং প্রধান সিপাহশালার পদটি তার জন্য অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন যা বাদশা তাকে দিয়েছেন তোমরা সবাই কাফের হয়ে গিয়েছ তুমি ও তোমার পতি দেবতা ইউজ আর সিফ সবাই কাফের আমন খোদা ও মিশরের আইনের উপর তোমাদের ইমান নেই সবাই মিলে খাদেম ও ইবাদত খানার বিরুদ্ধে প্রবেশ করছেন দরুদ মিশরে শক্তিশালী ও দয়ালু বাদশা দরুদ আজ যে মিশর হাকিম ইউজার সেফ দরুদ মহামান্য বাদশার কাছে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি এই অধমকে পুতিফারে উত্তরসূরি নির্বাচিত করার জন্য খোদাবান যখন আপনাকে রিসালতের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করেছেন আমি কিভাবে আপনাকে ব্যতীত মিশরের অর্থমন্ত্রী নির্বাচন করতাম আপনার এর চাইতেও যোগ্যতা রয়েছে আপনি আমার নিকট প্রজ্ঞাবানদের পরিচালক জ্ঞানী বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত মিশরের অর্থমন্ত্রীর ভবিষ্যতের অনাগত লড়াইয়ের জন্য আপনার চাইতে ভালো আর কাকেই নির্বাচন করতাম আমার মহামান্য বাদশার অসীম দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং ওয়াদা করছি আপনার বিশ্বাসের যথার্থ মর্যাদা আমি রাখতে পারব কত বস্তা কম রয়েছে প্রায় একশো বস্তা আরো কি সরবরাহ করতে পারবে মুদ্রা দিলে যত চান ততই দেওয়া যাবে সমস্যা নেই দাম কত এই কয়েকদিনে দাম একটু বেড়ে গেছে সবাই গম কিনে কিনে সঞ্চয় করে ফেলছে প্রতি বস্তার মূল্য পড়বে পঞ্চাশ দেব আমরা প্রতি বস্তার জন্য পাঁচ দেবন বেশি দেব যতটা পারো সংগ্রহ করো আর ইবাদতখানার গুদামে হস্তান্তর করো তোমরা যা চাও তার চেয়ে বেশি দেব এগুলো আমাদের অগ্রিম পায় না বাকিগুলো হস্তান্তরের পর আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আজ আমরা একটি বড় ধরনের গম লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেছি খাদেমগণ গম গুদামজাত করতে চাইছে 
আর ধনী ব্যক্তিরাও অধিক মুনাফা লুটতে চাইছে তাহলে হরেন হোপ কি করছে কেন সুযোগ সন্ধানী মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে না আমার মনে হয় তারা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করছে যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে এবং সেটা গম নিয়ে যুদ্ধ কিন্তু আমি এদের গুদামজাতকরণে চিন্তিত নই খাদেমগণ ও ধনী ব্যক্তিগণ এই গুদামজাতকরণের মাধ্যমে নিজেদের পরাজয় ডেকে আনছেন এই অবস্থায় আমরাও যদি সঠিকভাবে গুদামজাতকরণ করতে পারি তবে তাদের পরাজয় নিশ্চিত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না গম গুদামজাত করার মাধ্যমে কিভাবে খাদেমদের পরাজয় ডেকে আনবেন এবং কিভাবে আমাদের সফলতা ও বিজয় নিশ্চিত করবেন কিভাবে গুদামজাত করছি এটাই মূল বিষয় তারা যে প্রক্রিয়া গম সংরক্ষণ করছেন তাতে দু বছরে বেশি টিকে থাকা সম্ভব নয় তাদের গম পচে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমরা আমাদের পদ্ধতিতে এই গমকে সাত বছর সতেজ রাখতে পারবো ইউজার সেফ এমনভাবেই কথা বলে যেন আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ও দ্বিধাগ্রস্ত দূর হয়ে যায় আর এই গম সংরক্ষণের রহস্যটা কি তা কিন্তু আমি এখনো কাউকে বলিনি আমি এই রহস্য আমার খোদার কাছ থেকে শিখেছি যদি মহামান্য বাদশাহ জোরাজুরি করেন তবে অবশ্যই আমি বলতে বাধ্য তবে আমি চাই যে এই বিষয়টি আমার কাছে গোপন থাকুক আমার উপর বিশ্বাস রাখুন আমি তোমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখছি যদি কল্যাণ মনে না করো তবে বলার দরকার নেই আমার আশা ইবাদতখানার প্রভুদের পরাজয় আমুনের ধ্বংস এবং খাদেমদের আইনের পরিসমাপ্তি মহামানব বাদশাহ আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে দুর্ভিক্ষ ও শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই এই আমুনের খাদেমদের পরাজয় অবশ্যই হবে আমি ছোটবেলা থেকে আমুনের ইবাদত খান এবং অন্যান্য ইবাদত খানার খাদেমদের দাম্ভিকতার সাক্ষী ছিলাম এবং দিনের পর দিন ওদের উপর আমার অভিশাপ বেড়েই চলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমুন ও তার খাদেমগণদের কুদ্রতের পালকি থেকে টেনে নামাচ্ছি আমি শান্ত হচ্ছি না আপনার সাথে আমি পুরোপুরি একমত এবং এই মাকসাদে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তাব করছি যে প্রথমে আমুনের স্থায়িত্বের ভিত্তিকে ধ্বংস করবেন অতঃপর আমুনকে দুইটি মূল ভিত্তি হল জনগণের মাঝে আমুন বিশ্বাসের শেকড় এবং ইবাদতখানায় রক্ষিত ধন সম্পদ যতক্ষণ এই দুটি ভিত্তি থাকবে ততক্ষণই আমুন ও তার খাদেমরা বেঁচে থাকবে সেই সময় আর বেশি দূরে নয় যখন আমুনের খাদেম ও তার খোদাদের পরাজয় ঘটবে অজ্ঞা মোহরের শেখর শুকিয়ে ফেলা এত সহজ নয় তাদের সব জায়গায় প্রভাব রয়েছে এমন কি আমার মাতা বানুটিকেও বিশ্বাস করতে পারছি না এবং আমি চিন্তায় থাকি হয়তো প্রথম আঘাত তার কাছ থেকেই আসবে এটা একটি লড়াই মহামান্য বাদশাহ গোয়েন্দা বৃত্তি ও সংবাদ সংগ্রহ একটি সাধারণ ঘটনা এমন কি এও সম্ভাবনা রয়েছে যে হত্যা করে নিশ্চিন্ন করে দিতে পারে যেমন করে ইতপূর্বে খাদেমগণ কর্তৃক মরহুম বাদশাহ তার পরিবারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল জনাব ইউজার শিফ আপনি কি রাজমহলে খাদেমদের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু জানেন প্রথমত রাজদরবারের লোকজন ও ইবাদতখানার খাদেমদের মধ্যে যোগাযোগের উৎস সন্ধান করা হয়েছে এখন চোখে চোখ রাখা হচ্ছে প্রয়োজন হলে হামলা করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে না রক্তপাত করার বিষয়ে আমি একমত নই জনাব ইউজার শিপের উদ্দেশ্য হত্যা নয় অর্থাৎ তাদের হত্যার প্রয়োজন নেই শুধু রাজমহল থেকে বের করে দিলেই হবে আপনি কি বলছেন দালাল চক্রকে রাজমহলে শনাক্ত করেছেন জি আমার বানু খুব দ্রুতই তাদেরকে চিহ্নিত করা হবে চিন্তার কোনই কারণ নেই যখন সে রাজ দরবার থেকে বের হবে নীলিফার কো তাকে খবর দিয়ে দেবে তোকে আমি কোথায় পাব আমি সব সময় রাজ দরবারের আশেপাশেই থাকব চোখ ঘুরালে আমাকে দেখতে পাবেন উপযুক্ত ফুসটোতে কাজটা সেরে ফেলবি ঠিক আছে চিন্তা করার কিছুই নেই বাকি কাজটা আমার ভুলে যেও না আমরা কিন্তু একে অপরকে একদমই চিনি না নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন আলী জনাব 